டைம் ட்ராவல் அதாவது காலத்தை கடந்த பயணம் இது இருக்கா இல்லையா பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஆகட்டும் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் ஆகட்டும் இதுவரைக்கும் அந்த டைம் ட்ராவல் அப்படின்ற கோட்பாடை வெறும் எழுத்து ரீதியாக தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர இது வரைக்கும் செய்முறையாக யாருமே செஞ்சு காமிச்சதே கிடையாது உண்மையிலே இந்த டைம் ட்ராவல்ன்ற விஷயம் இருக்கா இல்லை யாருனா டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னா நிறைய பேர் டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஹிஸ்ட்ரியும் வரலாறும் இதிகாசமும் இதுக்கான நிறைய ப்ரூஃப் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு தான் நான் உங்கள் கிட்டே வந்திருக்கேன் இதில் முதல் பார்த்திங்கன்னா மகாபாரதத்தில் இருக்க டைம் ட்ராவல் தான் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மண்ணின் காக்குடுமி அவளுடைய மகள் பார்த்திங்கன்னா ரேவதி ரேவதி வந்து உலகத்திலே ரொம்ப அழகான பெண்ணா அவனுக்கு மணமகன் வந்து பூமியில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிரம்மலோகத்துக்கு போகிறாரு மன்னர் அங்கே போகும்போது பிரம்மர் பார்த்திங்கன்னா இசை நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார் அதனால் மன்னர் காத்திருக்க வேண்டியது வருது உடனே ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து பிரம்மனை போய் சந்திக்கும் போது பிரம்மர் சிரிக்கிறாராம் நீ எங்கே வந்து பார்க்க வந்த இந்த டைம் பூமியில் இருபத்தி ஏழு சத்துருவிகங்கள் முடிஞ்சிருச்சு அதாவது கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதினாறு கோடி வருஷங்கள் பூமியில் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னோடனே மன்னருக்கு ஆச்சரியம் ஆகிடுச்சு சரி நான் யாரை தான் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்னு கேட்கும் போது பூமிக்கு போ அங்கே கிருஷ்ணரோட அண்ணன் வந்து பலராமன் இருப்பார் அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொன்னாராம் இவரும் பூமிக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பலராமனை விட ரேவதி ஏழு அடி உயரமாக அப்போ பலராமன் தான் கையில் இருந்த ஏற்கலப்பையை வச்சு ரேவதியை கீழே இழுத்து சரிசமமாக்கி திருமணம் பண்ணதாக ஒரு வரலாறு இருக்குது இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரூஃப் இருக்குது அதாவது இவங்களை விட நூற்றி பதினாறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மக்கள் ஏழு அடி உயரம் இருந்திருக்கலாம் இல்லை அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரா ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அதை பற்றி எந்த ஒரு அறிவும் கிடையாது ஒரு மனிதன் பூமியிலிருந்து ட்ராவல் பண்ணி ஸ்பேஸுக்கு போகிறான் அப்போ பூமியில் இருக்க நேரத்திற்கும் விண்வெளியில் இருக்க நேரத்துக்கும் ஸ்கிப் ஆகுது டைம் இதை பற்றி ஒரு அறிவே இல்லாத போது மக்கள் எப்படி அதை பற்றி எழுதியிருப்பாங்க இது வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த அறிவியலா இல்லை உண்மையிலே இந்த மண்ணை டைம் ட்ராவல் பண்ணி போனாரா மற்றும் ஒரு முக்கியமான சம்பவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவத்தில் இருக்க புக் ஆஃப் பிரெஞ்ச் அதாவது ஜெருசலேம் அழிய போகிறதாகவும் அங்கே இருக்க புனித பாத்திரத்தெல்லாம் பாதுகாக்கும்படி இனூச் கிட்ட சொல்லி ஒரு அத்தி மரத்துக்கு கீழே பொதைச்சி வைக்க சொல்கிறாங்க இனூச்சும் அந்த புனித பாத்திரங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அத்தி மரத்துக்கிட்ட போகிறாரு பொதைச்சி வச்சுட்டு அங்கேயே தூங்கிடுறாரு தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தாறு வருடங்கள் கழிஞ்சிருச்சான் ஆனால் அவருக்கு வயசாகலை சுற்றி இருக்க எல்லாமே மாறி இருக்குது ஒருவேளை உண்மையிலேயே அவர் டைம் ட்ராவல் பண்ணி அறுபத்தாறு வருடங்கள் கழித்து போனாரா இல்லை அறுபத்தாறு வருடங்கள் அவர் தூங்கினாரா அப்படின்றது தெரியாது ஆனால் எப்படி அப்படி தூங்கி இருந்தாலும் அறுபத்தாறு வருடங்கள் அவர் உடல்நிலையில் எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படாமல் இருந்திருக்கும் ஒருவேளை உண்மையிலேயே அவர் டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாரா இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வரலாறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானோட உராஷி மாட்டாரு ஸ்டோரி தான் இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது என்ன அப்படின்னா உராஷி மாட்டாரு ஒரு மீனவர் அந்த மீனவர் வந்து ஒரு ஆமையை காப்பாற்றுறாரு அந்த ஆமைன்றது என்னென்னா பூமி கடியில் இருக்க வேறு பரிமாணத்தோட உலகத்தில் ஒரு ராணி இருக்காங்க அவங்க ராணியோட வளர்ப்பு ஆமை அதை காப்பாற்றணும்னே அந்த ராணி வந்து உராட்சி மாட்டாருக்கு விருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு உராட்சி மாட்டாருவோ அவங்க உலகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அப்படி போயிட்டு மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் அந்த உலகத்தில் கழித்த உராட்சி மாட்டாருக்கு நம்ப பூமியில் முந்நூறு வருடங்கள் கழிஞ்சு போச்சான் அதாவது வேறு ஒரு டைமென்ஷனுக்கு ட்ராவல் பண்ணதுனால பூமியில் இருக்க டைமுக்கும் அந்த டைமென்ஷனில் இருக்க டைமுக்கும் வந்து நிறைய டைம் வேரியஸ் ஆச்சு அப்படின்ட்டு இதுலேயும் டைம் ட்ராவல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளவு வரலாற்று உண்மைகள் இருக்கும் போது அப்போ டைம் ட்ராவல்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கா இருக்கலாம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஆகட்டும் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களும் ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்க வைக்கும் ஒரே கேள்வி டைம் ட்ராவல் இன்றைக்கும் ஒரு நாள் உண்மைனா ஏன் ஃப்யூச்சர்லேருந்து மக்கள் நம்மளை இன்னும் வந்து பார்க்கல அப்படின்றது தான் ஆனால் ஏன் சந்தேகம் என்னென்னா அவங்க ஒரு வேளை பார்க்க வந்து அவங்க தோற்றத்தை வெளிக்காமிக்கலையோ அப்படின்றது தான் டைம் ட்ராவல் கண்டிப்பாக இருக்கலாம் நம்மளால் வந்து ஃப்யூச்சரை பார்க்க முடியல அப்படின்னாலும் நம்ம டெய்லி நம்மளோட பாஸ்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் என்னென்னு கேட்குறீங்களா ஸ்டார்ஸ் இரவில் நட்சத்திரம் பார்க்குறோம்ல ஒரு நட்சத்திரம் அந்த ஒளி வந்து நம்மளை வந்து சேர்றதுக்கே பல மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகளாக தான் அப்போது நம்மளால் ஃப்யூச்சரை பார்க்க முடியுமா அப்படின்றது என்னால் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஆனால் டெய்லி நம்ம நம்மளோட பாஸ்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும்